们位于界主创造的雷霆世界，而界中界便是在雷霆世界内部创造的一个隐秘世界。创造界中界代价很大，一般都是为了藏匿宝物。界中界里若真有大量宝物，那就是意外收获。啊、难怪那里有奇怪的引力场。原来是因为有界中界的隐藏入口存在啊！界中界开启了，里面肯定有宝物，我们快走！不，先上报组织。雷霆世界作为界主创意的空间，虽然有封角石这种稀有矿石，但还是有些名不副实。现在界中界终于现世，这才是精彩的开始。丹雅，入口开启，至少有上千名冒险者进去了。你有什么打算虎哥说过，若不抓住机遇，便无法保护自己和族人。所以，任何时候都要不顾一切的前进。是。进入界中界。鬼斯，你们小队伤亡惨重，还有脸来见我？殿下。臣妾您在调拨些人手，鬼斯必定一雪前耻。我能带来一部分白虎楼的人马协助黄武团，只求九皇女殿下为我的队友报仇。界中界开启，眼下前往内部寻宝才是重中之重。而你们竟然还拘泥于个人恩怨。界中界入口附近并无危险。全体出发。城要求我们紧急集合。抱歉，龙子，我先走一步。各位加入北龙城的事，我一定会尽快上报。注意安全。嗯、虽说界中界内有大量宝藏，但似乎一时无从着急。北龙城把丹药叫过去，八成想召集人马，联手争夺宝物。其他势力也应该如此。我们目前还是无所属势力的冒险者，最好往人少的地方走。至于具体的去处，这时候还是得看我巴巴塔。我搜集了二十公里范围内人员密度低且有宝物踪影的所有区域，发现这个标记点的地底三千两百米处有大量宇宙晶。冒险者一定会将消息上报，传遍帝国的各大组织。超级强者们都会赶来抢夺这块的肥肉，届时会展开一场更为残酷的厮杀。是一千五币，金角巨兽想要更快进化，必须有钱购买金属组合
，而宇宙星比前无必要值钱的多，是绝对的硬通货。诺兰山家族马上会到达地球，我必须以最快速度挣钱，让金角巨兽进化。老伯。这显示，是黑龙山帝国境内千载难逢的寻宝机遇，海王大人准行。此处是宇宙佣兵联盟为己方筛选人才的试炼场，我许你宇宙公司不便参与。不过，我也不会阻止你以其他组织名义进入界中界，一切小心为上。是。又有新的货币单位，宇宙币比钱物币更高级，一枚宇宙币能兑换三千多枚钱物币，就是说，这块宇宙金价值约一百亿钱物币。一块宇宙金就能赶上老师第一个账户的资金，看来金角巨兽有望快速提升了。高升，有事吗？罗峰兄弟，莎莎跟我说。他在浏览雷霆世界冒险者名单时看到了你的名字，你现在在那儿？是，怎么了？雷霆世界出现界中界的消息都传遍了，现在各大势力的强者都四面八方奔向苍兰星，包括宇宙级、御主级甚至界主。你最好尽快转移到安全的地方，要不然你身上的宝物甚至性命会不保。殿下，界中界的核心地带便在那个方向。属下身体组织细胞已重构恢复到百分之一百，请允许我带队前往核心地带先行查探。哼，我能召集一队白虎楼人马相助殿下夺宝，只求殿下与我们达成合作关系。哦，可以。你可先回白虎楼阵营中，我有安排会传令给你。是。界中界资源都集中于核心地带，争夺会日趋激烈，多些战力没坏处。若是有外公助力，便可占据绝对优势。外公。在赶往雷霆世界，现在界中界是什么情况？一些蝼蚁在无畏拼杀罢了。外公贵为界主，若驾临界中界，那宝藏必归于我们皇母团。平世界作为佣兵考核区，非恒星级，一概不得进入。雷霆世界中出现了界中界，你不适合再做考核世界。我们都有资格进入。季青，你凭什么挡在这里？宇宙佣兵联盟并未撤销此地考核世界的功能，因此规则不变。宇宙级的你可不符合条件。既然知道我是宇宙级，你可考虑过阻拦我的后果吗？
去宇宙级，也敢在宇宙佣兵联盟的人面前叫板。行，我要先确认，你现在是代表虚拟宇宙公司，还是宇宙佣兵联盟与我对话？姬青已被佣兵联盟的一位不朽级前辈收归门下，不便再以虚拟宇宙公司的身份行动，因此改换门庭。这次奉上一级之命，作为宇宙佣兵联盟的特使，来此维护佣兵考核的秩序。好。那我也以三福山指挥官的身份，向你申请进入界中界。三福山考核者在界中界失去音讯，我必须去确认他们的状况。对不起，大人，您是狱主，超过规定等级，申请不能通过。这把手在此的激情，背靠宇宙佣兵联盟。连宇宙级乃至宇宙都敢阻拦在外，实在难以对付。听闻罗峰也在界中界内，若是不能进入，我不仅会坐视暴物，还会失去杀他的灵气。<笑><笑>格雷夫，黑龙山黄武团界主机前三。界主机，外孙女布洛林是为黑龙山皇室的九皇女。知道，还敢拦我？恒星级以外禁止进入，是佣兵考核的铁则。你作为界主，可以强行闯入，但现场发生的一切。都会记录上报。任何人破坏规则，就等同于宇宙佣兵联盟作对。到时候如何处理，自会由联盟来定夺。这荒武团建筑是不是有点欺负人了？哈哈哈哈哈哈！嗯，很好笑吗？堂堂黑龙山黄武团界主，竟被一个小妮子拦在门外，真丢脸呐、啊！麻烦的家伙来了。显得黑龙山黄武团格局堪忧啊！又来一个介入，元帅
。三府山格局再大，也得不到这界中界的宝藏，是吗？大家都获得界中界的宝藏，想听听吗我们这些天一共挖到了十八万方宇宙镜，价值七千亿千无比，这么多！继续继续，等宇宙级以上的强者进入界中界，我们可就没机会喽。高声说，连狱主和界主都在赶赴雷霆世界，可为何并无踪影？嗯，我去一下虚拟宇宙。明玉先生，罗峰，你们现在可是在界中界内？啊，是的。给你看样东西。啊考核禁止宇宙级以上进入，因此三府山的降天臣元帅召集黑龙山各大组织首领，开了一次界主会议。元帅提出了一个可以获得界中界宝藏的方案，就是各势力派遣大量的恒星级九级冒险者进入界中界。黑龙山黄武团六十万，白虎楼三十万，黑云会三十万，北龙城三十万，三府山三十万，其他家族共十六万。全部加起来，将近二百万。虽然免于和宇宙级以上的佣兵竞争，但两百万恒星级九剑在数量上仍是恐怖至极。罗峰，二百万冒险者进入界中界后，你有几分生存几率？考核结束，你们活着离开雷霆世界的几率？又有几分了？我还听闻你们与诺兰山家族有矛盾。他是白虎楼的人，想必其家族之人也在这其中。光是他们，你们就难以应付吧？那我们能为先生做些什么？你们唯一的机会，就是能比这二百万人更早抵达界中界的核心地带。我身为三府山的指挥官，可以让你们暂时扯上我的旗号，获得一定的庇护，并且考核结束还能保证你们安全离开。如果你们弄到了能让我心动的宝物，归我。当然，我不会亏待你们
，如何？所以，我们现在是三府山名誉先生旗下了。加入北龙城的事情还没有定论，万一盖亚的申请不能通过，我们就会一直是散兵游泳，所以这个机会不能错过。老三做的对，宝物固然重要，但我们现在代表的是地球人类，任何一个人殒命，都是对地球防御力的削弱。那现在该怎么办？我们要尽快赶往核心地带，不过要加倍小心。走。大势力都派出了数量庞大的队伍，不断抵达。界中界内的战争风险越来越高，就快到核心地带了。不好，有敌人，而且是三个方向。他们是有备而来。快点！快点！快点！快点！快点！短短六天，我们已经遭遇了二十一次劫杀了。老大，你们看，界中界核心地带。就在那座城堡中，是各大组织发来的。北龙城已经发现了宝藏的所在，在大量招募成员。其他势力也是一样，都在积极扩充战力。不过，却没有三福山。真的没有？怎么回事？啊、是盖亚。你们都还安全？太好了！我刚刚才忙碌完，于是赶紧联系你们。谢谢，我没事。对了。我们收到了各大势力的招募讯息，发现唯独没有三府山的。嗯，三府山向来不轻易培养新人，因此这次参加考核的冒险者人数寥寥。在他们二十万的大部队到来之前，还形不成势力。我已经把你们的讯息上报了，你们可以加入我北龙城了。因为之前不确定北龙城能否接收我们，所以先加入了三府山。啊，不碍事，就算不加入，你也可以暂时与我们达成合作关系。这样你能获得双重庇护，北龙城也能多一份力量。好，你们到北龙城基地跟我会合吧。世界的创造者名为卡布，已经死去千万年，死前将巨量宝物藏在这城堡中，但各方势力都不敢率先动手，一直保持着微妙的平衡。到了，你们暂时就列入第十八方阵。他们都是和你一样，都是人类，不过也不完全一样。人类种族在宇宙中本身就是一个庞大的生命体系，以各自的方式进化了亿万年。我给宇宙人类的进化体系做了一个分类，拥有高贵血统、能迅速与宇宙能量提升进化的，归神话超人一系；以先进的生物技术将机械科技融入肉身来增强实力的，归生化机械一系。
与妖兽基因融合而获得兽化能力的，故为兽化基因一系；因为自身基因突变而自然变异的，故为变种人族一系。你刚刚看到的，就是生化机械人类。原来如此，快看！九皇女布洛林，欲要夺得这宝藏，挡我者死。现在我宣布，界中界核心的蓝色城堡区域由帝国皇武团控制，任何势力和个人都不得靠近。这是公然与所有势力对抗，他哪来的底气？九皇女殿下，你想独吞宝物？我北龙城。别贪了，虎克的黄武团混蛋，是那个杀了虎克的黄武团混蛋。嗯，这是 C 二级镭射枪，一枪可以击杀宇宙级二级武者。更遑论你们这群区区魂星级的冒险者。嗯，这就是对抗黄武团的下场。而这样的武器，我有九把，现在还有谁不服？的参与者很有活力吧？我就是伟大的主人卡布界主的智能，你们可以叫我雾大人。原来是我的同类。你们是为主人的宝物而来的吧？主人的宝物很多。一共六十八种，三百一十二件。哦，传说蕴藏着顶级空间秘法的传承水晶球，果然在这里
法务后标注的剑矿石，是什么？剑矿石是界中界特有的一种矿石，你们每个人都有机会用剑矿石来兑换宝物。这下宝物就不是布洛林独占。铁矿石的能量很低，为了方便你们寻找，我会给你们分布图。快将地图录下来。整个界中界分为二十六块区域，界矿石就分散在这其中。我不管你们是如何取得界矿石的，想得到宝贝就去拼吧。除了用界矿石兑换，任何人都无法获得宝物。界中界的规则就是没有规则，绝对公平。我在城堡中等着你们。不讲规矩，争夺界矿石就是弱肉强食。这武大人解开了乱局啊你用什么手段，都要把传承水晶球弄到手。如果外公能凭着空间秘法突破，必能助你打败你那几个哥哥，夺得皇位。是，外公。鬼斯，我皇武团目前的人手无法占领全部区域，只能抓大放小。你带上第二级镭射枪，以每队三百人为单位。分十小队前往东部界矿石最多的区域，如果有其他组织占领，杀。是。出发。白虎楼，以每队二百人为单位，出发。大哥二哥，在乌大人的清单里，我看中了能轰杀御主六阶强者的第六级轨道炮。诺兰山是宇宙级九阶，有了它。蠢！你用第六级轨道炮杀诺兰山是最没性价比的。其实，当初找宇宙晶时，我曾探测到两处区域有界矿石。当时以为他不值钱，就没在意。我估算了一下，那两处的界矿石数量够兑换生命果实。生命果实的能量精纯无比，你们的身体无法承受，但魔云藤却能凭此进化至宇宙级。宇宙级？嘘，那在界中界岂不是横着走？到时我们能挖到更多界矿石。嗯，随便兑换一件宝物，在外面换的钱。都能买到山诺兰山的武器，先投资，再高回报，好计策。北龙城，出发！我们行进到没有其他势力的地方，再脱离北龙城行动。各组织行动吧。黄武团占领了核心地带的东部区域，北龙城和白虎楼。各自占领西北和西南。我三府山大军差不多也该进入界中界了，盯住黄武团动向。二百万大军都进入界中界了，快杀起来吧！这里可有一千万年没那么热闹了。队<笑>长，这里有界矿石信号。
我可以帮你除掉罗峰。大概有三十名恒星级九剑武者在往这里来。宝宝塔，规划逃跑路线，居然敢脱离北龙城单独行走，真是蠢货！乔宇，对，你让他们活着离开。走了，杀了他们